Hello friends, welcome to Have Fun Learnings. So, in this video, we will talk about the 9th standard new book syllabus. Poems. So, first term poems, we will talk about the two poems in this video. So, one poem is Stopping by the Woods on a Snowy Evening, second Poison Tree. So, in this video, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ला बंदे पाकला अधिक मुनादी अंगर चैनल इधर एक सब्सक्राइब पना दोगे कंडीपा सब्सक्राइब पन गए इप्पा वीडियो क्लब पोला सो फर्स्ट पॉइंट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग सो इधर डॉ आउटर बंदे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पति ना मगतरियों इधर म so, now in this story, it is in the 9th standard, first term book. So, let's see the outline of this poem. The outline is that Robert Frost is a small part of this poem. So, he is a promise for people. He is a promise for a promise for a promise for some gifts. So, he is a promise for a promise for a promise. Poru kadek la, so return wara vali la pati ke na, adu vandu ur winter season, so adu nala snowfall la nariya ruk, so anda snowfall orda ala har rasic chitun ini terkare, so apa awer orda karit la thornna visienggal da inda poem la eldir kare, so apadi vandu awer ni nene pati terkum boda awer ke gain vandu ur confidence vandu gain agade, like nama terna poru kadek chitu abdin gramari, but even then anda snowfall la ni nene rasic chitun kare, so adu da vandu inda poem orda outline, okay, ipa poem First, we will see the intro of Robert Frost in the first place. So, he is an American poet, so we know him. And, if you want to hear this, he has won four times the Plutizer Prices for poetry. That's not the case, he is the President John F. Kennedy in the inauguration of a special guest. So, we will see the two questions. Next, he is an unofficial poet laureate of the United States. So, we will note this unofficial word. So, who is Robert Frost? Who is the U.S. unofficial poet laureate? So, if you look at the first work, The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall After Apple Picking. So, in this case, there are many works. So, if you look at this one, just like that, once path, we will go to the next path. So, let's go to the poem. So, first line, Whose woods these I think I know, these are I think I know, his house is in the village though. So, the poet Robert Frost has a disappointment in a gift card. He has a wood. So, who is the wood? Who is the wood? Okay, he is the wood. He is the wood. He is the wood. So, who is the wood? 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 So, who is the village? So, who is the wood? 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 Third line, he will not see me stopping here. So, I am not going to see the power of this one. I am going to see the snow all of the wood. I am going to see the power of this one. I am going to see the power of this one. Next stanza, my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. So, he is going to see the power of a horse. The horse is going to see the power of a horse. Queer abdi ni nana strange, orang baru meja nana orang nenep abdi nato. So, anda little horse anda nenek kita, yaitu kiberingan nikira re. Kita yang dah orang farm house, adatada anda, weed he kuda yaitu ilai, yaitu kengen nikira re abdi nanda horse nenek kium abdi nsolra re. Between these woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So, anda year le yaitu darkest evening adatada, anda nerat la, inda horse anda yaitu kiberingan nipat nara re abdi nsolia, anda horse nenek kium. Adatada Woods ko in the frozen lake ko nado bola, yaitu kahai horse sayi berneritna re. Abdin soalnya tu horse nane kima. So next stanza, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. So on the horse wandi ena panna dina, adoda kalut tulah or strap of bells wandi matiik. So on the bells wandi or shake panna dina, yaitu kahai na, ah aduk pesa teriada dale ya. So wandi or signa, eda cie tapu panite na apin cake keramadri. And the poet kita itu setapu panitia, nana the horse kek ramai, and the bells itu sendiri shake panen dah ma. Okay. So next, the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. 
ஸோ அங்கே வந்து அந்த பெல் சவுண்ட் இல்லாமல் வேற என்ன சவுண்டு இருக்குன்னா அந்த விண்டோட சவுண்டும் அந்த ஸ்னோ ஃபாலோட அந்த ஃப்ளேக்ஸ் ஃபால் ஆகிற அந்த சவுண்டு மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த குத் ஹார்ஸுக்கு எதுவும் புரியலை எதுக்காக அவர் வந்து இங்கே நிப்பாட்டியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா என்ன சொல்ல வராருன்னா இந்த உட் இந்த உட் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த டார்க்லையும் டீப்லையும் கூட அழகாக இருக்குது அந்த ஸ்னோ ஃபாலில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பட் இதை நின்று ரசிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை எனக்கு நிறைய ப்ராமிசஸ் இருக்குது அதாவது என்னென்னா கடமைகள் இருக்குது நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லை ஒரு அவுட்லைன் ஸ்டோரி அவர் வந்து ஒரு சிலருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பார் சம் கிஃப்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராமிசஸ் இருக்குது ஸோ நான் இங்கேருந்து போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃப்ராஸ்ட் வந்து மனசில் நினைக்கிறாரு அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் ஸோ இந்த மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப்புங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான மீனிங் எடுத்துக்கலாம் லைக் அந்த இடத்துலேருந்து பல மைல் கடந்து போய் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு தான் அவர் தூங்கணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாரா இல்லை தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வேலையை நான் முடிக்கணும் பல மைல் போய் அது வந்து ஒரு மீனிங் ஸோ செகண்ட் மீனிங் வந்து என்னென்னா ஐ ஸ்லீப்புங்கிறத அவரோட டெத்துன்னு கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டெத்துக்கு முன்னாடி நான் பல கடமைகளை முடிக்கணும் அதை தான் சொல்லியிருக்காரா ஸோ இது ரெண்டில் எந்த மீனிங் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப்புக்கு இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்குது நம்ம எது வேணால் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பொயம் வந்து அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ரிட்டன் வரும்போது அவர் பார்க்குற அந்த ஸ்னோ அந்த உட்டோட அழகாக சொல்கிறாரு அந்த ஹார்ஸ் வந்து என்ன நினைக்குது அதை பற்றி சொல்கிறாரு அண்ட் அவரோட கடமைகள் என்ன கடைசியில் அதை சொல்லி பொயம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் இதோட ஆக்டர் ஸோ குளோசரி பார்த்தீங்கன்னா குயிர்னா அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஹார்ஸ் நினைக்குதுன்னு உட்ஸுங்கிறது அந்த ஃபாரஸ்ட்டை தான் உட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஹார்னஸ்ங்கிறது அந்த குதிரையோட கழுத்தில் இருக்க அந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் அதில் தான் வந்து அந்த இதை டைட் பண்ணியிருப்பாங்க கார்ட்டை அதாவது அந்த குதிரை வண்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை டைட் பண்ணியிருக்கடா அதுதான் ஹார்னஸ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரோசன்னா என்னென்னா ஐஸ் ஃபார்ம் ஸோ அங்கங்கே ஸ்னோ ஃபால் ஆகிறனால ஐஸ் ஃபார்மில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்வீப்புங்கிறது ஒரு சாஃப்ட் ஜென்டில் சவுண்டு கேட்குது அந்த ப்ரீஸோட சவுண்டு டவுனினா ஃபெதர் லைக்காக அந்த ஸ்னோ வந்து விழுகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளேக்குங்கிறது ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் சம்திங் ஓகே ஓகே இந்த பாயம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அலிட்ரேஷன் வந்திருக்கு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அது வந்து என்னென்னா வாட்ச் ஹிட்ஸ் உட்ஸ் ஸோ அப்படிங்கிறது அதில் டபிள்யூ டபிள்யூன்னு ரிப்பீட்டடாகி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சவுண்ட் வந்திருக்கனால இது அலிட்ரேஷன் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த பாயம் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் பாயம் இந்த லைன்ஸ் வந்தால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ இதில் வந்து கொஷின்ஸ் அப்ரிஷியேஷன் கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி அப்படின்னா இந்த வில்லேஜ் பர்சன் பற்றி கேட்கலாம் ஒருத்தரை பற்றி நினைக்கிறாரு இல்லையா அந்த உட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் இந்த ஹார்ஸ் வந்து ஹார்ஸை பற்றி கேட்கலாம் ஹார்ஸ் வந்து அதோட மனசில் என்ன நினச்சிது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த டவுனி ஃப்ளேக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஸ்னோ ஃபால் வந்து ஃபெதர் லைக் வந்து விழுகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப்லேருந்து மேக்ஸிமம் கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ எதை மீன் பண்ணுறாங்க அவரோட டெத்தாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி அந்த இப்போ வேலையை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கே போய் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதாவும் இருக்கலாம் இல்லை டெத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு பல கடமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கலாம் ஸோ இந்த டூ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இந்த லைன்ஸ்க்கு வரும் ஸோ ஓகே ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் கேளுங்க நெக்ஸ்ட் பாயம் ஸோ பாய்சன் ட்ரீ ஸோ இந்த பொயமோட ஆத்தர் வந்து வில்லியம் பிளேக் ஸோ வில்லியம் பிளேக் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் ஸோ இவர் ஒரு இங்கிலீஷ் பாயட் ஸோ இவர் ஒரு பாயட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெயிண்டர் அண்ட் ஆல்சோ எ ஸ்பிரிண்ட் மேக்கர் ஸோ இவர் வந்து ஹி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் செமினல் ஃபிகர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாயட்ரி ஸோ செமினல் ஃபிகர் இந்த டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வில்லியம் பிளேக் வந்து ஹி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் செமினல் ஃபிகர் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாயட்ரி ஸோ இவரோட பார்ன் பிளேஸ் வந்து லண்டன்
அந்த சண்டையை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே போனோம்னா ஒரு நாள் அது விசச்செடியாக மாறி வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆபத்தாக முடியும் ஸோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட அவுட்லைன் ஸோ அதை வந்து ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் மூலியமா ஒரு மெட்டஃபர் மூலியமா இந்த பாயட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நான் பாயமை வந்து லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டோரி இந்த பாயட் என்ன வர சொல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃப்ரெண்ட் ஐ டோல்டு மை ராத் மை ராத் டிட் என் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் ஆங்க்ரியாக இருந்தேன் பட் நான் என் மனம் விட்டு பேசினேன் ஸோ அந்த கோபம் தீந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆகிட்டோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டூ லைன்ஸில் சொல்ல வராங்க ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மை ஃபோ ஐ டோல்ட் இட் நாட் மை ராத் டிட் க்ரோ ஸோ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபோனா எனிமின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னோட எனிமி கூட நான் ஒரு கோபமா இருந்தேன் பட் நாங்கள் மனம் விட்டு பேசிக்கல அதனால அந்த கோபம் ரொம்ப அதிகமா வளர்ந்துருச்சு இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்ல சொல்றாங்க ராத்துங்கிறது கோபம் ஆங்கர் ஃபோனா ஃப்ரெண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா பாருங்க அண்ட் ஐ வாட்டர்ட் இட் இன் ஃபியர்ஸ் நைட் அண்ட் மார்னிங் வித் மை டியர்ஸ் அண்ட் ஐ சண்ட் இட் வித் ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் வித் சாஃப்ட் டிசைட் ஃபுல் வைல்ஸ் அதாவது இந்த கோவம் வந்து நாங்க என்னோட இனிமை கூட இருக்க கோவத்தை நாங்க பேசி தீர்த்துக்கல அதனால என்னோட பயத்து மூலியமா அது வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு பகலும் இரவும் என் கண்ணீராலேயே அதை நான் வளர்த்தேன் அண்ட் ஆல்சோ உள்ள கோவம் இருந்தாலும் சிரிச்சுட்டே நான் அதை வளர்க்கதான் செஞ்சனே தவிர சமாதானமாவே போகல அண்ட் வித் சாஃப்ட் டிசைட்ஃபுல் வைல்ஸ் டிசைட்ஃபுல்னா என்னன்னா கண்ணிங் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு சுயநலவாதி அந்த மாதிரி வைல்ஸ்னா ட்ரிக்ஸ் ஸோ ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் அந்த பகைமையை வளர்த்துட்டே தான் இருந்தனே தவிர சமாதானமாக போகலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா அண்ட் இட் க்ரூ போத் டே அண்ட் நைட் டில் இட் போர் அண்ட் ஆப்பிள் பிரைட் அண்ட் மை ஃபோ பிஹெல்ட் இட் ஷைன் அண்ட் ஹீ நியூ தட் இட் வாஸ் ஃபைன் ஓகே இது ஒரு சின்ன மரத்து கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பகைமை இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு நைட்டும் பகலுமே அது வளர்ந்துச்சு அது வளர்ந்து ஒரு மரம் ஆயிடுச்சு அந்த மரத்துல ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு ஸோ இது ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் தான் அந்த ஆப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எனிமிக்கு அதை பார்த்தோடனே பயங்கர ஷைனிங்கா இருந்துச்சு பட் அவனுக்கு தெரியும் அது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டான்ஸால சொல்லியிருக்காங்க and into my garden stole when the night had wheeled the pole in the morning glad i see my four outstretched beneath the tree so fourth stanza la enna solranga na oru naal avan enoda garden ku adu thirudrakku vandta eppa vandha appadina night had wheeled the pole na andha dhruva natchatram nu solranga laya so andha dhruva natchatram maranja kapra andha night nerathile avan vandu en garden ku vandu andha app la thirudita appdin solranga அந்த திருடினக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு மார்னிங் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன் அப்படின்னா என் எனிமி வந்து அந்த ட்ரீ கீழேயே விழுந்து செத்துட்டான் பிகாஸ் அது ஒரு பாய்சனான ஒரு ஆப்பிள் ஏன்னா இவங்க மனசுல உள்ள வஞ்சத்தை வளர்த்து வளர்த்து இருந்திருக்கனால அது வந்து ஒரு பாய்சன் ஆயிடுச்சு அந்த பாய்சனை எனிமி சாப்பிட்டு செத்து கிடந்தா அந்த ட்ரீ கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆத்தர் சொல்றாங்க ஸோ இதோட ஆத்தர் யாருன்னா வில்லியம் பிளேக் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் தான் உண்மையான ஒரு ஸ்டோரி இல்லை இவர் வந்து ஒரு இமேஜினேஷனில் அந்த பகைமையை வளர்த்தா அதில் வர ஃப்ரூட் கூட எவ்வளோ பாய்சனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இது ஒரு சின்ன கம்பாரிசனான ஸ்டோரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த எப்பவுமே நம்ம வந்து பேசி மனம் விட்டு பேசி சமாதானம் ஆயிக்கணுமே தவிர பகைமையை வளர்த்துட்டே போகக்கூடாது அது எப்படினாலும் ஒரு டேஞ்சரில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுதான் இந்த பொயமோட அவுட்லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் உள்ள க்ளோசரி பார்த்தீங்கன்னா ரேத்துனா ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்த மாதிரி ஆங்கர் ஃபோனா எனிமி டிசைட்ஃபுல்னா ஒரு கன்னிங் ட்ரிஷரஸ் வைல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரிக்ஸ் வேல்டுனா கவர்டு ஸோ அந்த இரவு நேரம் அந்த போல் ஸ்டார் மறைஞ்சக்கப்புறம் போய் அந்த ஆப்பில் திருடி அவன் எனிமி சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த வேல்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயம் இவ்வளோ தான் ஸோ தேர்ட் பாயம் நான் தனி வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க